E durante essa semana, o C-Café, Conselho dos Exportadores de Café, trouxe números atualizados sobre os negócios do grão. Veja só. Os dados apontam que o Brasil exportou 39,589 milhões de sacas de 60 quilos de café e obteve uma receita cambial recorde de mais de 8 bilhões de dólares, com embarques para 121 destinos na safra 2021-2022, encerrada no mês passado. O resultado representa queda de 13,3% em volume, mas alta de 38,7%. Em valor, na comparação com o ciclo 2020-2021. Nós tivemos aqui 19,9 milhões de sacas, uma queda de 4,9%. Mas claro que é um número muito proporcional às safras anteriores, é um número interessante, dada a realidade de uma safra mais baixa, 21-22, que vocês já há bastante tempo abordam, a mídia já realmente tem descrito as dificuldades da oferta diante de é, anomalias climáticas, e os números são expressivos. Como consequência da dinâmica de preços internacionais e taxa de câmbio, 4,6 bilhões de dólares, com um crescimento de 65%, e 23,6 bilhões de reais, 60, 56% de crescimento, sempre em relação ao período imediatamente anterior. E quando nós abrimos aqui os tipos de cafés verdes e cafés industrializados, Estamos vendo uma dinâmica parecida daquilo que a gente também já viu em junho. Apesar da queda em volume na comparação com a temporada 2021, ano de colheita recorde no Brasil, o montante embarcado de julho de 2021 a junho de 2022 está dentro da média das últimas cinco safras, que é de 39,480 milhões de sacas. A safra anterior é a safra que foi recorde histórica para o Brasil a maior safra da nossa série histórica, isso nos deu exportações lá em 2020, no ano civil, de 44,7, depois nos deu exportações de 45,7 milhões de sacas, no ano 20 barra 21. Então, a comparação é sempre desafiadora. O Porém, Conselho dos Exportadores média... de Café do Brasil divulgou um... De todo esse período, quando a gente considera todos os anos, nós entendemos que é da 30... A roda 39, da economia quase 39, perdeu 5, seu compasso. Que é basicamente Os motivos para um isso são vários. Da média dos anos anteriores. De acordo com com o Secafé, o desempenho da safra foi consolidado com os dados de junho deste ano, quando o Brasil exportou 3,144 milhões de sacas ao exterior, volume de 2,1% maior do que o mesmo mês de 2021. Em receita, os dados são ainda mais significativos, de 69,9, com os embarques rendendo 733,8 milhões de dólares ao país. É importante destacar a resposta rápida que o comércio de exportadores de café deu, deu aos seus clientes. Se nós olharmos, mesmo com todo o cenário de pandemia, da crise logística, o Brasil continua sendo o principal fornecedor de café dos principais países de importadores de café nos Estados Unidos, na Europa. Em relação aos principais destinos na temporada 2021-22, os Estados Unidos lideram o ranking com 7,936 milhões de sacas importadas, volume 4,8% inferior aos 8,339 milhões comprados de julho de 2020 a junho de 2021. Esse montante correspondeu a 20% das exportações totais do Brasil na safra recém-encerrada.